السلام علیکم و رحمۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نسلی و نسلم علی نبینا محمد و علیہ و صحاب وسلم اسنہادرنیرایا سہودری گڑے سہودرن مرے لوگ رکشی داول نلہ سمادھان و اسنہ و നമ്മിലെല്ലാം സദാ ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആദ്യമായി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വളരെ ആഹ്ലാദകരമായ ഒരു കൂടിച്ചേരലിന് സാക്ഷികളാകുവാനാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുകൂടൽ വിവാഹം എന്ന മലയാള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അഴിച്ചുമാറ്റാനാവാത്ത ആത്മബന്ധം എന്നാണ് അത്രമേൽ ആകർഷകമായ ഒരു ആത്മബന്ധത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ അനുജൻ മുഹമ്മദ് ഷാഫിയും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ ജിനാനും ഒരുമിച്ചു ചേരുകയാണ് ഈ അടുത്ത് വായിച്ച ഒരു സംഭവം ഓർമ്മ വരുന്നത് അധികാരമേറ്റ ഉടനെ ഒരു മാർപ്പാപ്പയെ കാണാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോതിരത്തിൽ ചുംബിക്കുവാനും ഒരുപാട് ആളുകൾ ക്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രായം ചെന്ന ഒരു അമ്മയുണ്ട് ആ അമ്മ മാർപ്പാപ്പയുടെ മോതിരത്തിൽ ചുംബിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ മാർപ്പാപ്പ ആ അമ്മയെ സ്നേഹപൂർവ്വം തടഞ്ഞു എന്നിട്ട് അമ്മയുടെ വിരലിലുണ്ടായിരുന്ന ക്ലാവ് പിടിച്ച ചെമ്പ് മോതിരത്തിൽ അദ്ദേഹം ചുംബിച്ചു എന്നിട്ട് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു മാർപ്പാപ്പയുടെ സ്ഥാന മോതിരത്തേക്കാൾ വലുതാണ് അമ്മയുടെ കയ്യിലെ വിവാഹ മോതിരം എന്ന് അത് മാർപ്പാപ്പയുടെ അമ്മയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബർ ആദ്യമാണ് കൊളംബോയിലെ വിമാനാപകടം ഉണ്ടായത് നിരവധി ആളുകൾ മരണപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അത് അതിൽ വലിയ പരിക്ക് പറ്റിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അയാളുടെ കൈ മുറിഞ്ഞു തൂങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും പാതി മയങ്ങിയ കണ്ണുകളോടെ കരഞ്ഞ് ജീവൻ രക്ഷാ പ്രവർത്തകരോട് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പ്ലീസ് സേവ് മൈ വെഡിംഗ് റിംഗ് എൻ്റെ കൈയ്യിൽ പോയാലും എൻ്റെ വിവാഹ മോതിരം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് അത്ര നല്ലതല്ലാത്ത കഥകളോ സംഭവങ്ങളോ മുമ്പുള്ളതിനേക്കാൾ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ ആ നമ്മൾക്ക് അടിയന്തരമായും ആവശ്യമുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരായിരം കഥകൾ ചുറ്റുമുണ്ട് വിവാഹത്തിൻ്റെ ആകർഷകമായ അനുഭവങ്ങളുടെ മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറ അറൂമിലെ ഒരു വചനം എല്ലാ നിക്കാഹ് പ്രസംഗങ്ങളിലും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് ആ വചനത്തിൽ ഒരു ആയുസിൻ്റെ മുഴുവനും അർത്ഥമുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് ഒമിൻ ആയാത്തിഹി അൻ ഹലക്ക ലക്കുമിൻ അംഫുസിക്കും മസുവാജ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَجَنَ مَا لَمْ بِكِنَّ دَنَّ وَمِنْ آيَاتِهِ إِنَّ بَرَنْجِتَنَ وَمِنْ آيَاتِهِ إِنَّ دُ كُنْدُ دَيْشِ كِنَّ دُ دَيْوِي غَمَائَ وَرِ كَارِيَ مَانَ سَمْبَوِي كِنَّ دُ ദൈവികമായൊരു കാര്യമാണ് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല ഇവിടെ കരാർ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പള്ളിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഈ വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും പിന്നെ ആ പുസ്തകം കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നത് പള്ളിയുടെ അലമാരയുടെ അകത്താണ് പള്ളിയിലെ അലമാരയിൽ ഉറങ്ങുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിലെ പേജിന്റെ വിലയല്ല വിവാഹത്തിന്റെ വില പിന്നെയോ ദൈവികമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിച്ചു കൊണ്ട് ഏകനായൊരു രക്ഷിതാവുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന അടയാളമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറാൻ പറയുന്നത് അൻ ഹലക്കലക്കും മിൻ അംഫുസിക്കും അസുവാജ മനുഷ്യരായ നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരിൽ നിന്നുള്ള ഇണകളെ നാം നൽകിയിരിക്കുന്നു അതെന്തിനായിരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഓരോ ജീവ വർഗത്തിനും ഓരോ ജന്തു വിഭാഗത്തിനും അതാത് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇണകൾ തന്നെയാണ് പൂച്ചയ്ക്ക് പൂച്ച തന്നെയാണ് പശുവിന് കാള തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യരായ നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരിൽ നിന്നുള്ള ഇണകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെ പറയോ വെറുതെ പറയൂലല്ലോ മനുഷ്യരായ നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരിൽ നിന്നുള്ള ഇണകളാണ് 
മനുഷ്യനായ മുഹമ്മദ് ഷാഫിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നത് മനുഷ്യസ്ത്രീയായ ജിനാനാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യന്റേതായ എല്ലാ സ്വാഭാവികതകളുള്ള ഒരാളാണ് കേട്ടോ ഒരസാധാരണത്വം ഇല്ലാത്ത ആളാണ് എല്ലാ സ്വാഭാവികതകളും മനുഷ്യ പ്രകൃതിയുമുള്ള ഒരാളാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി ആദരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ഏറ്റവും കുലീനമായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കുറാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന് മറ്റൊരു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട ഏറ്റവും കുലീനമായ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ് മനുഷ്യനായിട്ട് അംഗീകരിക്കലാണ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ആണ് പെണ്ണ് നമുക്കിടയിലെ വിഭാഗീയതകളൊക്കെ നിങ്ങൾ മറന്നേക്കും എല്ലാ ഐഡിയോളജികളും ഐഡന്റിറ്റികളും മറന്നേക്കും എന്നിട്ട് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് നൽകേണ്ട വലിയൊരു വിലയുണ്ടല്ല ആ വിലയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് മിൻ അംഫുസിക്കും എന്ന പദത്തിനകത്ത് കുറുവാൻ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു വില ചെറിയൊരു വിലയാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് അവളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഇന്നാളുടെ മകളാണെന്നത് കുറച്ചുകൂടി മുതിർന്ന പറ ഇന്നാളുടെ പെങ്ങളാണ് കുറച്ചുകൂടി മുതിർന്ന പറ ഇന്നാളുടെ ഭാര്യയാണ് കുറച്ചുകൂടി മുതിർന്ന പറ ഇന്നാളുടെ ഉമ്മയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയാണ് പിന്നെ അവൾ ആരാണ് ജനിച്ച വീട്ടിൽ അവളോട് എപ്പോഴും പറയുന്നത് നീ ഇവിടെ വളരേണ്ടവളല്ല ഇവിടെ നിന്ന് പോകേണ്ടവളാണ് എന്നാണ് ചെന്നു കയറിയ വീട്ടിൽ അവളോട് പറയുന്നത് നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കയറിയവളാണ് എന്നാണ് പിന്നെ അവളുടെ ഇടം ഏതാണ് അവളൊരു വ്യക്തി എന്ന് നൽകും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന നിലക്ക് ആദരിക്കുക എന്ന ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു ദർശനത്തിലേക്കാണ് കുറാൻ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് മനുഷ്യൻ നിന്നെ ഞാൻ പ്രണയിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അവളോട് പറയേണ്ടത് നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെയും ഞാൻ പ്രണയിക്കുന്നു എന്നാണ് വിവാഹ ജീവിതം മുതലാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ വിവാഹിതനോ വിവാഹിതയോ ആകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു സ്വപ്നങ്ങളും കിനാവുകളും ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു വിവാഹം ആ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും പ്രതീക്ഷകൾക്കുമുള്ള ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആകാൻ പാടില്ലല്ലോ മനുഷ്യന് അന്നവും പാർപ്പിടവും മാത്രം പോരെ ജീവിക്കാനുള്ളൊരു പ്രേരണയുണ്ട് എന്താണ് ജീവിക്കുവാനുള്ള പ്രേരണ അത് സ്വപ്നങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് പരസ്പരം സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് താങ്ങായി മാറാൻ കഴിയണം അവൾക്ക് നൽകേണ്ട വലിയൊരു വിലയെ സമൂഹം പല കാരണങ്ങളാൽ അവമതിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ അകത്തൊരു കാഴ്ചയാണ് അത് മതം നിർദ്ദേശിക്കുന്നതോ പ്രവാചക ചര്യ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതോ ഒന്നും അല്ല സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു അവമതിപ്പാണ് ഒരു രണ്ടാം തരം എന്ന വിഭാഗത്തിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടുണ്ട് അവളുടെ അവകാശങ്ങളെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പോലുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമോ അതിനുള്ള അർഹത പോലുമോ ഇല്ല എന്ന വിധം അവൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാലം മാറുന്നുണ്ട് കാഴ്ചകളും മാറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എങ്കിലും വ്യക്തിത്വം എന്ന നിലക്ക് പരസ്പരം ആദരിക്കുക എന്ന ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു പാഠം അനിവാര്യമാണ് ആ പാഠത്തിലേക്കാണ് മിൻ അംഫുസിക്കും എന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആ പ്രയോഗം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നു ഹരിലാൽ ഹരിലാൽ ഗാന്ധിജിയുടെ വഴിയെ നടന്നിരുന്ന ആളാ ആളായിരുന്നില്ല മദ്യത്തിലും ലഹരിയിലൊക്കെ വല്ലാതെ പിടികൂടിയിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അതിന്റെ പിറകെപ്പോയ ഒരാളായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഗാന്ധിജി ട്രെയിനിൽ ബോംബെയിലെത്തിയ സമയത്ത് കുറെ ആളുകൾ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഹരിലാൽ ഉണ്ട് ഹരിലാലിന്റെ ഹരിലാലിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു മുസംബി നാരങ്ങയുണ്ട് ആ നാരങ്ങ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തു കസ്തൂർബയ്ക്ക് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഗാന്ധിജി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കില്ലേ ഹരിലാൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കില്ല നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ എല്ലാം കാരണം ഈ പാപം സ്ത്രീയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പുണ്യമാണ് എന്ന് അച്ഛൻ എവിടെയൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഏതെല്ലാം ഉയരങ്ങളിലൂടെ അച്ഛൻ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ആ ഉയരങ്ങളെല്ലാം താണ്ടിയതിന്റെ കാരണം എന്റെ ഈ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പുണ്യമായിരുന്നു എന്ന് മകളായും പെങ്ങളായും ഉമ്മയായും സഹോദരിയായും കൂട്ടുകാരിയായും പ്രണയിനിയായും ജീവിത പങ്കാളിയായും നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തെ ഇത്ര മനോഹരമാക്കിയത് ആരാണ് അവളാണ് അവളുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് അവളുടെ പിന്തുണകളാണ് അവളുടെ പ്രത്യാശാപൂർവമുള്ള പ്രേരണകളാണ് ആ പ്രേരണകളെ അർഹിക്കുന്ന വില നൽകുക എന്ന ഏറ്റവും കുലീനമായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കവിത വായിച്ചു കവിതയുടെ പേര് തന്നെ യു ആർ മൈ വോംബ് എന്നാണ് നീ എന്റെ ഗർഭപാത്രമാണ് എനിക്ക് അതിന്റെ അകത്തു നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരണ്ട ഞാൻ എത്രയും സുരക്ഷിതത്വം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ ആ ഗർഭപാത്രത്തിനകത്ത് എന്ന് എന്തിനാണ് മുഹമ്മദ് ഷാഫിയും ജിനാനും ഒരുമിക്കുന്നത് സ്നേഹിക്കാനാണ് വേറൊന്നിനല്ല ഗാന്
സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ യാത്രകളായിരുന്നു ഈ ജീവിതം മുഹമ്മദ് ഷാഫിയും ജിനാനും ഒരുമിക്കുന്നത് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പങ്കുവെക്കലിലാണ് ജീവിതകാലം മുഴുവനും അവരുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ പ്രണയം പൂത്തു തുടിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാം അവർക്ക് നൽകേണ്ട ആശംസാ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വിവാഹ സമ്മാനം അതാണ് കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്താണ് വേണ്ടത് അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് വേണ്ടത് എന്താണ് ബർക്കത്ത് കുറെ ഉണ്ടാവലല്ല ബർക്കത്ത് ഉള്ളതിലുള്ള ആനന്ദമാണ് ബർക്കത്ത് പരസ്പരം അറിയാനും അടുക്കാനും പൊരുത്തപ്പെടാനും കഴിയുന്ന മനസ്സിന്റെ ഇന്ദ്രജാലത്തിന്റെ പേരാണ് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന്റെ പേരാണ് ആയുസ് മുഴുവനും അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷത്തിന്റെ പേരാണ് ബർക്കത്ത് ആ ബർക്കത്ത് രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഹോ എൻട്രി എന്ന വളരെ വിശ്രുതനായ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറിയൊരു കഥയുണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാഗി ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഡേ ഓഫ് ദ മാഗി വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു പെരുന്നാൾ ദിവസമാണ് പരസ്പര സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറുന്ന ദിവസമാണ് അപ്പൊ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഉണ്ട് പാവപ്പെട്ടവരാ രണ്ടാളുകളും ആലോചിച്ചു പരസ്പര സമ്മാനം കൊടുക്കണം രണ്ടാളുടെ കയ്യിലും ഒന്നുമില്ല പണമില്ല ഭാര്യ ആലോചിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കൊടുക്കും അവസാനം അവൾ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാച്ചിന് ഒരു സ്ട്രാപ്പ് വാങ്ങി കൊടുക്കണം അച്ഛൻ കൊടുത്ത വാച്ചാണ് ജിമ്മിന് അതുകൊണ്ട് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു വാച്ചാണ് ജിമ്മിന്റെ വാച്ചിന് ഒരു സ്ട്രാപ്പ് വാങ്ങാമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് കയ്യിൽ പണം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവളുടെ സ്വർണ്ണ തലമുടി മുറിച്ചു വിറ്റ് അതിന് കിട്ടിയ പണം കൊണ്ടാണ് അവള് വാച്ചിന് സ്ട്രാപ്പ് വാങ്ങി പെരുന്നാൾ ദിവസം അത് പെട്ടിയിലാക്കി തല ഒരു ഷാള് കൊണ്ട് മറിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ടവന് സമ്മാനിച്ചു അദ്ദേഹം അതിരറ്റ സന്തോഷത്തോടെ അത് വാങ്ങിയിട്ട് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ കണ്ടത് വാച്ചിന്റെ സ്ട്രാപ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷവും സങ്കടവും ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്റെ ബെല്ല എനിക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ നിന്റെ സമ്മാനം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ എനിക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്ത് പറ്റി എന്റെ കയ്യിൽ വാച്ചില്ല വാച്ച് അവിടെ പോയി വാച്ച് ഞാൻ വിറ്റു എന്തിനാണ് അത് വിറ്റത് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയേറെ പ്രിയപ്പെട്ട വാച്ചല്ലേ അത് ഞാനത് വിറ്റത് നിനക്കൊരു സമ്മാനം വാങ്ങാനായിരുന്നു എന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്താ വാങ്ങിയത് ജിം ബെല്ലയ്ക്ക് ആ സമ്മാനം പെട്ടി കൊടുത്തു അവളത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ കണ്ടത് മുടിയിലിടാനുള്ള ഒരു ചെറിയ കിളിപ്പായിരുന്നു വലിയ വിലയൊന്നും അതിനുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അവൾക്ക് അത് അത്രയും സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ സങ്കടം ഉണ്ടാക്കി അവള് പറഞ്ഞു ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടും കഴിയില്ലല്ലോ എന്റെ മുടി ഞാൻ മുറിച്ച് വിറ്റിയ കിട്ടിയ പണം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമ്മാനം വാങ്ങിയത് ഓ ഹെൻറി ആ കഥ അവസാനിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും വാരിപ്പുണർന്ന് കരഞ്ഞു എന്ന് സ്നേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ആരുടെ കണ്ണാണ് നിറയാത്തത് അല്ലെ വേറെ ഒന്നിന്റെ മുന്നിലല്ല സ്നേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണ് നിറയും വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു കടങ്ങോത്ത് മേലേതിൽ കുട്ടി ഹസൻ സാഹിബിന്റെയും സുബൈദ സാഹിബയുടെയും മകനാണ് മുഹമ്മദ് ഷാഫി വേങ്ങര സ്വദേശി മാളിയക്കൽ അബ്ദുൽ മജീദ് സാഹിബിന്റെയും നാദിറ സാഹിബയുടെയും മകളാണ് ജിനാൻ അവർക്ക് ജീവിതാനന്ദം ജീവിതകാലം മുഴുവനും നമുക്ക് നേർന്ന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കാം അവരോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു വാക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് എ ഗ്രേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡസ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലവ് you had in beginning todakkathilulla snehathinte per alla sneham but how well you continue building love until the end avasanam vare thudaran gadiyunna snehathinte per avasanam vare punaranum nugaranum gadiyunna snehathinte per aadhi kalathe pranaya vaakkal evadeyanu namukku nashtapettu kondirikkunathu aa pranayathilekku jeevithathinte ettavum aanandagaramaya anubhavathilekku tirichu nadakkan gadiyalana ഏറ്റവും മനോഹരമായ ജീവിതാനുഭവം അത് ആ സന്തോഷം സ്നേഹം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്ന ആനന്ദം ബർക്കത്ത് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള പ്രണയം ഇവരുടെയും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ജഗന്നിയന്താവായ ലോകരക്ഷിതാവ് ചൊരിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മുഹമ്മദ് ഷാഫിയുടെയും ജിനാനിന്റെയും ജീവിതം നിറയെ ബർക്കത്തും അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവികമായ മംഗളങ്ങളും അവര് അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമാറാവട്ടെ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും വേർപെട്ടു പോയിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ വല്യുപ്പന്മാർ വല്യുമ്മമാർ സ്നേഹജനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാളേറെ സന്തോഷിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും പലരും നമ്മിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോയവരായിരിക്കും 
അള്ളാഹു അവർക്ക് നമ്മളിവിടെ അനുഭവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷം അവരുടെ ഖബർ ജീവിതത്തിൽ ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവരെയും നമ്മളെയും അവന്റെ ഉന്നതമായ സ്വർഗാരാമങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ്ദുന്യ ഹസന ഒഫില്ലാഹിറത്തി ഹസനത്തൻ വഖിന അദബന്നാർ അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി വസല്ലിം അലാ നബീക്ക് മുഹമ്മദിൻ വ ആലിഹി വ അസ്ഹാബിഹി വസല്ലം അസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ്മത്തുല്ലാഹി